Xin chào quý vị đã đến với trang tin tức của Việt Nam tôi yêu. Nhịp sâu biết hôm nay, Mai Phương Thúy xin lỗi khán giả, vì anh kiện bà Phương Hằng, Hồ Quang Hiếu bị chỉ trích khi đăng tải clip phản cảm, tranh chấp bản quyền, khóc Việt gọi Cao Thái Sơn là đồ giả tạo, là những thông tin văn hóa, giải trí nổi bật trong ngày. Ngày mùng 2 tháng 7, Hoa hậu Mai Phương Thúy gây chú ý khi đăng bài xin lỗi người mến mộ vì khi quảng bá sản phẩm giảm cân bị thu hồi giấy phép, người đẹp cũng thẳng thắn bày tỏ rằng là người nổi tiếng, bản thân luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với mỗi phát ngôn và hành động. Đây cũng là bài học để Mai Phương Thúy rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời cô hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng để giúp xử lý đúng mực trước những hành vi trái pháp luật gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng và cộng đồng. Cụ thể, Trang thiên lý store.com được giới thiệu của công ty cổ phần dược phẩm Losifa đăng tải các clip do Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy quảng cáo với những người có cánh. Khi sử dụng thực phẩm chức năng này chỉ sau 3 tuần thì người đẹp đã giảm được các vùng như nọng cầm, bắp tay, vùng bụng, sau đùi. Người đẹp còn khẳng định sản phẩm này được sản xuất theo quy trình mà Bộ Y tế công nhận. Cũng với clip quảng cáo trên trang thiên lý store.com, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang quảng cáo đây là thực phẩm chức năng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phương pháp giảm cân vô cùng nổi tiếng. GMDIT có hiệu quả vượt trội với cơ chế đốt mỡ, thải mỡ ra ngoài, ngăn tích tụ mỡ xấu và ngăn không cho mỡ quay trở lại. Trong khi đó, mới đây, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đã thu hồi giấy phép đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo và xử phạt vi phạm nội dung quảng cáo như cây hiểu lầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, sử dụng hình ảnh uy tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo sản phẩm, đăng tải, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả sản phẩm có tác dụng điều trị bệnh. Đối với sản phẩm giảm cân GMDIT của công ty cổ phần dược phẩm Losifa, ngay sau khi Cục An toàn Thực phẩm thu hồi giấy phép đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo và xử phạt về vi phạm nội dung quảng đối với sản phẩm GMDIT của công ty cổ phần dược phẩm Losifa thì Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cũng ra khuyến cáo người dân không mua, sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm nêu trên và báo cáo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này. Ngoài ra, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số yêu cầu các website ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử kiểm tra, giả soát và gỡ bỏ ngay các sản phẩm vi phạm. Trao đổi với phóng viên chất lượng Việt Nam, luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng việc người nổi tiếng quảng cáo các sản phẩm sai phạm là hành vi lừa dối khán giả. Luật sư Cường phân tích, người nổi tiếng thường có lượng khán giả quan tâm, yêu quý rất đông đảo và hùng hậu. Sự quý mến, ái mộ với thần tượng sẽ khiến khán giả nảy sinh tâm lý tin tưởng mọi hành động. Việc làm của họ là đúng đắn, muốn học theo, làm theo, sử dụng những sản phẩm dịch vụ người nổi tiếng, nghệ sĩ đang sử dụng. Từ đây các nhãn hàng tận dụng tối đa uy tín của giới nghệ sĩ để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ. Các nghệ sĩ Người nổi tiếng cũng sẵn sàng hợp tác thực hiện quảng cáo để gia tăng thu nhập. Việc nghệ sĩ ký các hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng, doanh nghiệp để quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho các doanh nghiệp là chuyện hết sức bình thường. Đó là nguồn thu nhập hợp pháp và chính đáng của các nghệ sĩ ngoài tiền thù lao biểu diễn và các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác. Tuy nhiên, tham gia vào thị trường quảng cáo, tìm kiếm thu nhập từ hoạt động quảng cáo thì nghệ sĩ cần tìm hiểu các quy định pháp luật để thực hiện việc quảng cáo đúng luật mang lại những hiệu ứng tích cực với người hâm mộ, giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra đối với bản thân và cộng đồng xã hội, đặc biệt là đối với người hâm mộ mình. Nghệ sĩ là người của công chúng, mức độ nổi tiếng phụ thuộc vào sự tin yêu của công chúng đối với nghệ sĩ. Để trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều người mến mộ thì phải mất rất nhiều năm, nhưng nếu không cẩn thận, phát ngôn thiếu chuẩn mực hoặc quảng cáo sai sự thật sẽ rơi vào tình trạng mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Trường hợp nghệ sĩ vô ý hoặc cố ý vi phạm quy định của luật quảng cáo, quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ, bị cấm hoặc thực hiện các hành vi cấm trong quảng cáo, quảng cáo khi chưa biết rõ về công dụng, giá trị của sản phẩm, quảng cáo sai sự thật hoặc có gian dối trong việc quảng cáo sẽ gây hệ lụy rất xấu cho xã hội và có thể bị mất danh tiếng, thậm chí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo Điều 8, luật quảng cáo 2012 được sửa đổi năm 2018, hành vi quảng cáo không đúng về chất lượng, công dụng của sản phẩm, Hàng hóa là hành vi bị nghiêm cấm. Người vi phạm có thể bị phạt tiền đến 70 triệu đồng. Điều 51, Nghị định 158-2013-ND-CP Ngoài việc bị cơ quan quản lý nhà nước xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi này gây tổn hại về sức khỏe, tính mạng, thì người tiêu dùng có thể khởi kiện
Bộ luật hình sự 2015 cũng quy định rõ, người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. View Anh chính thức kiện bà Nguyễn Phương Hằng trước những thông tin bịa đặt, sai sự thật với mục đích vu khống và xúc phạm danh dự. Nữ ca sĩ Vi Oanh chính thức gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ cho biết, những việc làm của bà Nguyễn Phương Hằng đã vượt quá giới hạn lòng bao dung của cô, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân cũng như can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng mà gia đình Vi Oanh phải gánh chịu suốt thời gian qua. Hiện phía công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn kiện của ca sĩ Vi Oanh đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét và giải quyết theo quy định. Nguyên văn nội dung bài viết của Vi Oanh trên trang fanpage Vi Oanh. Tôi, Vi Oanh chính thức khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng lên tòa án và bộ công an. Chào cô Phương Hằng, mấy hôm nay cô thoá mạ tôi đủ thứ cô hạnh phúc nhiều không? Cô bảo nộp đơn tố cáo nghệ sĩ chúng tôi từ mấy tháng trước mà vẫn chưa thấy nhỉ? Còn luật sư của tôi chỉ mới nộp tầm một tuần thôi. Lẽ ra, tôi đã bỏ qua tha thứ cho cô từ lần trước nhưng cô vẫn không ngừng vu khống, dẫn dắt dư luận trà đạp tôi, con cái và gia đình tôi bằng mọi phương tiện truyền thông bẩn. Trước đây, tôi đã từng tha thứ cho hai người đàn bà lộng ngôn vô cớ vu khống tôi rồi vì tôi nghĩ ai gieo nghiệp người đó gánh, mình không làm gì sai không có gì phải ngại. Nhưng lần này, cô đã vượt quá giới hạn lòng bao dung của tôi. Chờ chẽn cướp chồng này, đẻ thuê này, làm gái này, làm bé này, từ thiện ảo này, gửi ảnh nhạy cảm cho vợ người ta này, nổ này. Vâng, mời cô tiến thẳng ra công an và tòa án nhé. Cô nghe cho rõ đây, ngoài việc lúc mới vô nghề năm tôi 23 tuổi, cách đây 14 năm trước, Tôi có đóng quảng cáo cho công ty Tân Hiệp Phát nhưng làm việc qua một công ty trung gian chứ không làm trực tiếp với Tân Hiệp Phát thì tôi khẳng định tôi không có bất cứ một mối liên hệ nào khác và cũng không thân thiết với gia đình chú Thanh và cô Nụ. Chồng tôi cũng chỉ có hai đời vợ chứ không có phước đi xin nhiều chồng như cô nhé. Trẻ con vô tội, đứa con trai vừa lên 6 tuổi của tôi cần có được tuổi thơ hồn nhiên và có quyền tự hào về mẹ của nó. Gia đình tôi rất đau lòng khi hình ảnh của con vô cớ bị mang ra gán ghép, bồi nhọ và cả cô chú Thanh. Họ đã lớn tuổi mà cũng chẳng liên quan gì lại bị mang tiếng xấu. Là người của công chúng, tôi, view Anh, cũng cần phải có trách nhiệm với cộng đồng khi cô lấy hình ảnh của tôi ra rêu rao, định hướng sai trái rằng muốn giàu có hưởng thụ chỉ cần đẻ thuê, cướp chồng, làm gái, sống gian manh lươn lẹo, cổ suý cho việc áp cắp lửa bỏ tay người, phu khống, bôi nhọ. Cô chửi chỉ có cô mới dạy được tôi à? Vâng, chỉ có cô mới dư sự ác độc để tôi phải làm đến cùng. Tôi đây sống thế nào không đến lượt nhân cách kiểu như cô luận tội. Tôi đã bảo phước đức tôi rất lớn, trời hại mới chết chứ người không hại được tôi đâu nhé. Cô quen cách ức hiếp người yếu nên chắc lại nghĩ bà bầu sắp sinh, như tôi không còn đủ sức chống cự. Vâng, tôi nghèo và nhỏ dại hơn cô nhiều lắm, tận 15 năm mà. À này, tôi thấy cô lo lắng cho hạnh phúc của gia đình tôi quá nhiều rồi đấy. Cô tưởng cô là ai mà được chồng tôi phải dành thời gian nghe cô nói. Cô cứ lo cho thân cô ổn đi đã nhé, chứ chúng tôi nhìn cô không ổn chút nào cả. Cô khóc hoài tội nghiệp lắm, nhân quả ở đâu xa, rồi còn dành sức mà ra tòa và công an với hàng loạt lá đơn của nhiều người dành cho cô nữa, cũng mệt phết đấy. Qua đây, cũng nhắn gửi đến một số ít các trang báo, youtuber, trang tin tức liên tục đăng tin dựa trên chai nước. Giấc mơ rằng, làm việc gì cũng đặt đạo đức lên hàng đầu, đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất nhân cách, mất uy tín tiếng nói của chính mình. Tiền thì ai cũng cần nhưng không nên quy chụp vô căn cứ và lén lút tiếp tay cổ suý những tấm gương xấu. Đồng tiền dơ bẩn không bao giờ tồn tại được lâu dài, của thiên trả địa hết. Tôi tầm này tuổi nhưng đã chứng kiến rất nhiều luật nhân quả quanh mình rồi. Các bạn cẩn thận, sống có đức mặc sức mà ăn nhé. Hồ Quang Hiếu bị chỉ trích khi đăng tải clip phản cảm. Mới đây, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu gặp sự chỉ trích của cư dân mạng khi tung đoạn clip mới trên mạng xã hội. Trong clip, Hồ Quang Hiếu trêu đùa với hai người em trai bằng hình nộm mặc quần áo của bản thân và sau đó để hình nộm từ tầng 2 xuống. Nhiều ý kiến cho rằng, Đoạn clip này của Hồ Quang Hiếu không mang tính giải trí mà thiên về hành động bạo lực, phản cảm. Và tất cả điều này chỉ với mục đích câu view. Đây không phải lần đầu tiên giọng ca con bướm xuân gặp những ồn ào bởi hành động vô tư của mình. Trước đó, anh cũng gặp không ít sự chỉ trích từ dư luận khi thực hiện clip hướng dẫn đeo khẩu trang sai cách. Tranh chấp bản quyền, Khắc Việt gọi Cao Thái Sơn là đồ giả tạo. Nhạc sĩ Khắc Việt gây chú ý khi đăng đàn tố Việt Nam ca sĩ Cao Thái Sơn dùng chủ ca khúc và ép giá khi mua bản quyền tác phẩm với
Nhanh chóng sau đó, Khóc Việt đã đăng tải nhiều chứng cứ và chỉ trích hành động cắt ảnh trên trang cá nhân của Cao Thái Sơn nhằm làm sai lệch thông tin và không ngại tuyên bố nam ca sĩ sống giả tạo dưới một vỏ bọc hào nhoáng không hơn.